no one made much noise about those patrols. There was no mention of them in the press. We lost men on some of these patrols. And you know, a guy that's killed on patrol is just as dead as a guy that's killed in the big push. Lì. Ci sono visti arrivare. Molto probabilmente il pattuglione di cui eravamo venuti a conoscenza la notte precedente aveva risalito il pendio e poi aveva rastrellato il terreno fino a incappare, a incappare nella nostra, diciamo, nella casa. Da sta casa qua si sparava e si, si vedeva loro lì e ci siamo trovati completamente circondati quindi grande grande sparatoria da una parte e dall'altra si vedeva dietro noi eravamo in casolare in mezzo a, a dei castagni secolari no? e tutti questi i negri perché si trattava di negri tutti sdraiati dietro questi che sparavano a più non posso L'ingresso era questo qua, l'ingresso, e il tedesco è rimasto, è rimasto ucciso lì. Le, il nostro telefono, che era al piano superiore, mentre io ero anche al piano superiore, lo porto giù e si vede che nella concitazione ero così, e non l'ho attaccato bene. La linea tedesca, te, linea telefonica tedesca, non funzionava subito, dall'inizio, molto probabilmente l'avevano individuata perché il filo telefonico tedesco era molto diverso da loro e l'avevano tagliata, vedendo appunto anche dove, la direzione del, del filo. Il nost la nostra linea invece era di filo telefonico americano, di preda bellica, di un percorso diverso da quello della linea tedesca e quindi Siccome il telefono non funzionava, lì per lì abbiamo pensato che fosse stata tagliata anche la nostra linea. Siamo rimasti parecchio tempo senza collegamento. Abbiamo cercato di, di comunicare con due razzi rossi che non sono stati individuati. E poi mi è venuta un'ispirazione, il telefono era in un angolo lì della casa, la casa tra l'altro entravano rapiche dalle finestre da tutte le parti mi sono messo tranquillo al telefono e mi sono accorto che dei due fili uno era staccato perché loro avevano filo doppio frecciolina proprio molto leggera roba da americani un filo di rame e con i due fili invece che con un filo solo e la terra che doveva essere, essere fatta con una baionetta un filo qualche cosa piantata nel terreno Lì tra l'altro non si poteva piantare da nessuna parte perché probabilmente era di legno, quindi e ripreso, messo, diciamo, rimesso a posto il filo, ho ripreso contatto subito con la batteria, con, mi ha risposto il comandante di batteria che era in osservatorio, gli ho spiegato la, la faccenda e d'accordo con l'ufficiale e il mio amico tra l'altro era il caporale, che eravamo, eravamo amici anche, abbiamo deciso di farci sparare addosso perché insomma, ragionando noi eravamo dentro una casa quegli altri erano fuori quindi noi eravamo molto più protetti però all'inizio siccome avevamo dei mortai da 60 di, come si chiama, di, di preda bellica americani hanno deciso di far sparare quelli credendo che fosse, insomma essendo mortai da 60 fossero meno, meno letali, ecco, eh? cioè come de dire uno che si deve suicidare che fa la prova con una, una pistola da 3 mm invece che da 6, no? E infatti eh, questi mortai che avevamo preso nell'avanzata nella verso quella di Natale, no? 
noi eravamo artiglieri, quindi non avevamo tanto pratica di mortai. Avevamo trovati con, con l'alzo, con tutto, ma senza tavole di tiro, quindi dovevamo andare un pochettino a occhio a sparare. Infatti eh, hanno cominciato a sparare, abbiamo sentito esplodere i colpi, però non potevamo individuare dove, perché eravamo anche in un modo una zona molto boscosa, abbiamo sentito ma non potevamo dirigere il tiro e allora abbiamo dato ordine di spararci addosso con i pezzi, infatti hanno cominciato a spararci addosso e i colpi li abbiamo visto arrivare in giro la casa perché per la batteria era molto più facile sparare sapendo, sapendo dove eravamo, dare i dati di tiro giusti, infatti i colpi ci sono arrivati in giro e questi soldati hanno preso il fogone, logicamente, ho visto balzare proprio eh, sotto di noi, erano tutte fasce, eh, terreno da, da vigne, no? Quindi tutte fasce, le fasce sono dei specie di gradini, no? Nel terreno, saltare giù da questi gradini, eh, ho dato, io avevo la possibilità di, adesso di guardare fuori da, dalla finestra, perché eravamo tranquilli, non ci sparavano più addosso, è passato i, i, i dati al, al mio ufficiale che li ha comunicati al, al comando di batteria, alla batteria e ho visto tra l'altro esplodere un colpo proprio in mezzo a un gruppo di questi qua che stavano dirigendosi verso un paesino che era sotto di noi che si chiama Albiano. Siamo riusciti a tirarci fuori e ho ripreso contatto in un'altra posizione prima di arrivare a un altro gruppo di case telef telefonico mentre loro hanno cominciato, hanno cominciato prima di, si sono accorti che noi seguivamo i loro con l'aggiustamento no? l'aggiustamento della nostra artiglieria e hanno cominciato a sparare con proiettili a nebbia tanto per annebbiare le, le insomma, non farci vedere ecco, le, dove andavano. Eh. Ci siamo ritirati fino a un gruppo di case che c'era sopra di noi, un posto abbastanza defilato. E nel contempo abbiamo fatto due prigionieri americani, uno era ferito e un altro era rimasto lì, non aveva abbandonato il compagno, no? quindi li abbiamo presi tutti e due, solamente che quello ferito era un bestione enorme, quell'altro invece era un mingherlino. Ecco e abbiamo dovuto, l'abbiamo portato su, lì c'era uno squarcio in una gamba, l'ho medicato chiedendo consiglio al medico tra, per, a mezzo telefono, no? mi hanno messo in contatto con il medico, giù, non so con precisione se era in batteria, dove fosse, ad ogni modo mi ha detto di, di vedere se, se c'era diciamo, la pulsazione alla caviglia, insomma abbiamo preso il, il loro perché noi non ne avevamo il loro pacchetto di medicazione che era già preparato al sulfa medico e insomma gli abbiamo stra gli ho strappato i, i pantaloni, l'ho medicato perché c'aveva proprio il, il, muscolo, il muscolo qua del, non so che si chiama, quadrici, quadricipite, no? Credo che sia. Il tendine era tagliato e quindi questo era diventato una palla proprio, no? E c'aveva uno squarcio all'altezza del ginocchio molto bene che era rotto anche tutto e medicato la, la bella media questo qua tra l'altro era mezzo mezzo ritontito non parlava di anche a quell'altro che c'era quell'amico che era insieme a me era un appassionato di jazz gli ha fatto cantare Daina era una canzone americana del, dell'epoca no e si è rimasti lì fino alla sera quando è venuto buio e, e così abbiamo potuto rientrare perché c'era da risalire un pendio che eh, ci avrebbero individuato e ci avrebbero, diciamo, tirato addosso, no? Verso l'imbrunire è venuta giù una pattuglia eh, di granatieri tedeschi in tutta bianca perché c'era la neve a darci una mano e abbiamo preso questo bestione dentro e non mi ricordo in che maniera hanno fatto una barella di fortuna con dei rami del giacavento vado alla pesca e tre soldati tedeschi e quel suo amico americano siamo riusciti a portarlo dentro e quello, non so come sia andata a finire se sia morto o meno ad ogni modo non l'abbiamo abbandonato ecco, mentre 
sinceramente il maresciallo tedesco voleva lasciarlo lì, noi ci siamo opposti e l'abbiamo fatto portare dentro. Li abbiamo, dato, li abbiamo coperti con le nostre giacche a vento fino a quando siamo rientrati, poi loro sono andati, sono rientrati verso le nostre retrovie, noi siamo rimasti sulla linea e logicamente ci siamo fatti ridare le giacche a vento. Abbiamo avuto il, il nostro ufficiale, col quale sono tuttora in, in contatto, che ha qualche anno più di me, è stato decorato di medaglia d'argento e noi due di medaglia di bronzo, pur avendo fatto la stessa cosa. E questo è tutto, e basta.